വെൽക്കം ടു ഓൾ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാവ സിസ്റ്റം എൻ്റായി ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം പഠിക്കാം ഓക്കെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നമ്മൾ ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ച് പൈനൽ കോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാവ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബോഡിക്ക് അകത്തുള്ള അതായത് ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ്ലാൻഡുകളും അതർ ഹോർമോൺസും അതായത് ഗ്രന്ഥികളും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പം എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദയർ ഹോർമോൺസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഇതിൽ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എലോ വിത്ത് നവർ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വാരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെർവ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ നെർവ സിസ്റ്റത്തിലെ പോലെ തന്നെ അത്രയും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റഗ്രേഷനും നമ്മുടെ കൺട്രോളും വാരിയസ് ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നെർവ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്ക് ഹോർമോൺസ് വേണമല്ലേ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റിക്കും അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് നമുക്കങ്ങനെ ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് എൻഡോക്രൈൻ നെർവ സിസ്റ്റത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു മേജർ ആക്ടിവിറ്റി ബോഡിയിലെ കൺട്രോളിനെയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിനും വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് വിച്ച് ആർ ഡാക്ടിലസ് ഗ്ലാൻസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹോർമോൺസും ഗ്ലാൻസും ആണ് അല്ലേ ഇവരെ ഡക്ടിലസ് ഗ്ലാൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ഇൻറ്റേണൽ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദ ഹോർമോൺസ് വിച്ച് ലിബറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഈ ഗ്ലാൻസ് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സെക്രീഷൻ അതാത് ഗ്ലാൻസ് അവരൊരു ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സെക്രീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലിബറേറ്റഡ് ടു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ലിബറേറ്റഡ് ടു ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ബ്ലഡ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ അരുവി ബ്ലഡ് സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബ്ലഡ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലേക്ക് അവർ അവരുടേതായ ഹോർമോൺസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തൈറോയിഡിനാണോ ആവശ്യം അല്ല നമ്മുടെ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണോ പിറ്റ്യൂട്രി ആണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് ഗ്ലാൻഡോ ആയിക്കോട്ടെ അതാത് ഹോർമോൺസിനെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആർ ആ ഇനി നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് പിറ്റ്യൂട്രി പിറ്റ്യൂട്രി തൈറോയിഡ് പാരാ തൈറോയിഡ് അഡ്രീനൽ തൈമസ് പീനിയൽ ബോഡി പാൻക്രിയാസ് ആൻഡ് ഗൊണാട്സ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ പേര് പഠിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് നോക്കാം പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ ബ്രെയിൻ അതാണ് നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഗ്ലാൻഡുകളുടെ എല്ലാ എല്ലാ ഗ്ലാൻഡുകളുടെ ആക്ഷനെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് ഈ ഗ്ലാൻഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്
having two lobes anterior lobe and posterior lobe adu kondu thanne nammude ee gland ne parayna veraan master gland ennu adu mathramalla idinu rendu lobes undu adave rendu bhagangal undu on anterior lobe um on posterior lobe anterior means upper portion allengile first portion okay then posterior nu parayittundengil down portion allengil ഡൗൺ പോർഷൻ ഓക്കെ എൻഡിങ് പോർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പ് പോസ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ആൻറ്റീരിയർ അപ്പും പോസ്റ്റീരിയർ ഡൗണും ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കുക മേജർ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂട്ടറി എഡിനോ ഹൈപ്പോഫിസിസ് ആർ റൊലാക്റ്റിൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എഡ്രീനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ലൂട്ടിലൈസിങ് ഹോർമോൺ ഓളിക്കോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ കൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് മേജർ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് പിറ്റ്യൂട്ടറിക്ക് രണ്ട് ലോബ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഹോർമോൺസിന് അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് പിറ്റ്യൂട്ടിയുടെ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റീരിയർ ലോബ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്നവരാണ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫിസിസ് ആൻറ്റീരിയർ അഡിനോ ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഹോർമോൺസ് ഫൊറലാക്ടിൻ പി ആർ എൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അതായത് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഹോർമോൺസ് ജി എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ജി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എഡിനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ എ സി ടി എച്ച് ലൂട്ടിലൈസിങ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് ഹോളിക്കുൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എഫ് എച്ച് എച്ച് ആൻഡ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ടി എസ് എച്ച് ദെൻ കൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ജി ടി എച്ച് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഓർ ദ ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫിസിസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺലി ടു ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റ്യൂട്ടറി പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് അതായത് താഴെയുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫിസിസ് ദെൻ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് വാസോപ്രസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ ആൻഡ് വാസോപ്രസിൻ വാസോപ്രസിൻ വേറൊരു പേരും രണ്ട് ആൻറ്റി ഡയോറെറ്റിക് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എ ഡി എച്ച് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൺസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് റെഗുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പാസ് ബൈ കിഡ്നീസ് ഓക്സിറ്റോസിൻ കോസസ് റിതമിക് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പാർച്ചുറേഷൻ ഓക്കെ എ ഡി എച്ച് അതായത് അഡ്രീനോ ആൻറ്റി ഡയോറെറ്റിക് ഹോർമോണ് നമ്മുടെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് കിഡ്നിയിലെ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്ന് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ബോഡിയിലേക്ക് വീണ്ടും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ആ സമയത്ത് വേഗം കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിനെ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താണ് ആൻറ്റി ഡയോറെറ്റിക് ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാസോപ്രസിനാണ് ഓക്കെ ഹെൻസ് റെഗുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ദ കിഡ്നീസ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ എ ഡി എച്ച് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്സിറ്റോസിൻ കോസസ് റിതമിക് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പാർച്ചുറേഷൻ അതായത് പാർച്ചുറേഷൻ മീൻസ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് ചൈൽഡ് ബർത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ അതായത് ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിൽ എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഇങ്ങനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ റിതമിക് ആയിട്ട് റിതമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താള താളത്തിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിതമിക് കൺട്രാക്ഷന് വേണ്ടി ആ യൂട്രസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിറ്റോസിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർച്ചുറീഷൻ മീൻസ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് അല്ലേ
തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെക്കിൽ കഴുത്തിനകത്താണ് അതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു ഉള്ളിലെ പാർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ശ്വസന സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ ലാരിങ്സ് പഠിച്ചു സൗണ്ട് ബോക്സ് അതിന് താഴെയായിട്ടാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആർ തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് രണ്ട് ഹോർമോൺസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോക്സിനും തൈറോ കാൽസിറ്റോണിനും ഓക്കെ തൈറോസിൻ ഈസ് ആൻഡ് അയോഡിൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഈസ് റെഗുലേറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അയോഡിൻ കമ്പൗണ്ടാണ് ഈ തൈറോക്സിനെ നമ്മൾ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൽ അയോഡിൻ്റെ കം കമ്പോണൻറ്റ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഈ അയോഡിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് കാരണം അയോഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെറ്റല്ല ഈ അയോഡിൻ കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ മെറ്റബോളിസത്തിന് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റബോളിസം അങ്ങനെ വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ മെറ്റബോളിസത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടി ദെൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് തണുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ല എപ്പോഴും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ തൈറോക്സിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷനാണ് ഓക്കെ ഹെഡിൻ കമ്പൗണ്ടാണ് മെറ്റബോളിസത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ റെഗുലേറ്റ് ബ്ലഡ് കാൽസ്യം ലെവൽ നമ്മുടെ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാൽസ്യം ലെവലിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാ കാൽസ്യം ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ഗാഠതയ്ക്കും ദൃഢതയ്ക്കും മെയിനായിട്ടുള്ള റീസൺ കാൽസ്യമാണ് ഓക്കെ ഈ കാൽസ്യം കമ്പോണൻറ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ്സ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പരാത് ഹോർമോൺ റെഗുലേറ്റ്സ് കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബോൺ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് ശേഷം വരുന്ന അന്ന് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് പരാത് ഹോർമോൺ ഓക്കെ ഇത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ പരാത് ഹോർമോൺ ഇത് നമ്മുടെ കാൽസ്യം മെറ്റബോളിസത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ പറഞ്ഞ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യം ലെവലിനെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ബോണിനെ കാൽസ്യം ലെവലിനെയും ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യം ലെവലിനെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബോ ബ്ലഡിലെ മാത്രമല്ല ബോണിലെ കൂടെ കാൽസ്യം ലെവലിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പാരാ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസ് ആർ ട്രൈ ആംഗുലാർ ഈ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓർ പിരമിഡൽ സ്ട്രക്ചർ ലൈങ് ഇൻ ദ അപ്പർ പോൾ ഓഫ് ഈ ചിഡ്നി ഇത് ഈ പോയിൻ്റിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചിഡ്നി രണ്ട് കിഡ്നികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കിഡ്നിയുടെ മുകളിലായിട്ട് പിരമിഡിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണ ആകൃതിയിലാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിനെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈച്ച് ഗ്ലാൻഡ് ഹാസ് ആൻ ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ഇന്നർ മിഡുള്ള ഈ ഗ്ലാൻഡിലെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സും ഉണ്ട്
അഡ്രീനൽ കോർട്ടെക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ തന്നെ കോർട്ടെക്സ് പോഷനാണ് ഈ മൂന്ന് ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദേ പ്ലേ അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ മെറ്റബോളിസം ഈ ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദ അഡ്രീനൽ മെഡുല സെക്രീറ്റീവ് ഹോർമോൺസ് അഡ്രീനാലിൻ ആൻഡ് നോട്ട് അഡ്രീനാലിൻ അഡ്രീനൽ മെഡുല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസാണ് അഡ്രീനാലിനും നോർ അഡ്രീനാലിനും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് അഡ്രീനാലിൻ ഓർ എപ്പിനത്രിൻ പ്രൊഡ്യൂസിൻ ഇൻക്രീസ് ദ ഡ്യൂറിംഗ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് പ്രിപ്പയേഴ്സ് ദ ബോഡി ഫോർ ഫേസിംഗ് എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ഫിയർ ഫൈറ്റ് ഹെൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എമർജൻസി ഹോർമോൺ അഡ്രീനാലിൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിനത്രിൻ ൻ്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തൊരു ആകാംക്ഷ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഏതൊരു എമർജൻസി കണ്ടീഷനിലും വരുന്ന ഹോർമോണായിട്ട് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ അങ്ങോട്ട് കൂടുക എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിയർ ഫ്രൈറ്റ് പിയർ പേടി പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോർമോൺ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹോർമോണിന് വേറൊരു പേരുകൂടെ ഉണ്ട് എമർജൻസി ഹോർമോൺ ഓക്കെ 